ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக செப் புஷ்பலத்தா அவர்கள் வந்திருக்காங்க சோ அவங்க வந்தாலே கிராமத்து ஸ்பெஷல சும்மா கலக்கிடுவாங்க இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் நமக்காக சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் மேம் மேம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்தாலே ஏதாவது ஒரு கிராமத்து ஸ்பெஷல் இருக்கும் சோ இன்னைக்கு என்ன மேம் சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு பச்சை புளியன் ஜாதம் கருவாடு கூட்டு சூப்பர் சதனம் பச்சை புளியன் சாதம் பச்சை புளியன் யூஸ்வலா நம்ம வந்து அந்த புளியை நல்லா காய்ச்சி வச்சுட்டு அத சாதத்துல கிளறுவோம் இது வந்து ஒரு அவசரத்துக்கு கொஞ்சம் காரமா புளிப்பா சாப்பாடு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சா இந்த சாதம் பண்ணுவாங்க இது முக்கியமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிராமங்கள்ல வந்து விசேஷ நாட்கள் இல்ல வந்து ஏதாவது பண்டிகை நாட்கள்ல வந்து சாதம் நிறைய சமைப்பாங்க இல்லையா அது மிஞ்சிடுச்சுன்னா இதுல இந்த புளியன் சாதம் செஞ்சுட்டு அதை அடுத்த நாள் கூட வச்சு சாப்பிட்டுடுவாங்க சூப்பர் அந்த மாதிரி ஒரு அவசரமா செய்யற ஒரு உணவு அதே அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அது இது வந்து எங்க பாட்டி கைமணத்துல எல்லாம் சாப்பிட்டு பழகினதுனால ரொம்ப பிடிக்கும் பச்சை புளியன் சாதத்துக்கு முதல்ல வந்து சாதம் வடிச்சு வச்ச சாதம் இருக்கும் அது ஆறி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்ல நீங்க சூடா சாதம் கூட வச்சு பண்ணிக்கலாம் சாதம் பண்றோம்னா எதுவுமே தொட்டுக்க எதுவும் பண்ணல இல்ல குழம்பு வைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி புளியன் சாதம் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த சாதம் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது நல்லா உதிர்த்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து புளிய ஊற வச்சுக்கணும் புளிய ஊற வச்சிருக்கோம் இந்த புளி வந்து கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுக்கணும் கொஞ்சமா புளி ஊற வச்சா போதும் நம்ம இப்போ ஷோக்கு வேணுங்கிறதுனால நம்ம நிறைய ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப ஊர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இங்க வந்து டேபிள் சால்ட் இருக்கு அதாவது பொடி உப்பு வச்சிருக்கோம் அதனால நம்ம வந்து இதுல உப்பு போடல ஆனா இதுல கிராமத்துல எல்லாம் அந்த பொடி உப்பு அதிகமா உபயோகிக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து கல் உப்பை இந்த புளியிலேயே போட்டுடுவாங்க அதுலயே அது ஊறிடும் அதனால ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியா கரைச்சுக்கணும் நீங்க சாதம் எவ்வளவு இருக்கோ உங்களுக்கு புளி எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படி நல்லா கெட்டியா இருக்கிறத இப்படி கெட்டியா புளியணும் தண்ணியா புளிய கூடாது அப்பவே வச்ச சுடு சாதத்துல கூட இது பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க புளிப்பு இது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு தூக்கலா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுல வந்து கொஞ்சம் உப்பு இவ்வளவு சாதத்துக்கு நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் நீங்க சொன்ன மாதிரி கிராமத்துல நான் மஞ்சட்டில பண்ணுவாங்க பாட்டிங்கெல்லாம் பாக்குறதுக்கே ஆசையா இருக்கும் அந்த புளிய கரைக்கும் போதே சாப்பிடணும் இருக்கும் அப்படி நல்லா அந்த இது பித்தள பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா அதுல வச்சு அப்படியே ஊற போட்டுட்டு கரைப்பாங்க அதுக்கு வந்து எங்க பாட்டி வந்து அந்த புளி கரைக்கிறதுக்குன்னு ரெண்டு பக்கம் காது இருக்கும் அந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரு சின்ன பாத்திரம் அந்த காது பாத்திரம் சொல்லுவாங்க அந்த பாத்திரத்துலதான் எப்பவுமே ஏன்னா அதுதான் அகலமா இருக்கும் கரைக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் இப்ப வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்க ஸ்பூன்லயும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கையில மிக்ஸ் பண்ணும் போது எல்லா இடத்துக்கும் நல்லா ஈஸியா பரவும் இதுல மஞ்சத்தூள் வந்து உங்க இஷ்டம் கொஞ்சமா வேணுமா ஜாஸ்தியா வேணுமா அப்படிங்கறது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த சாதம் மிஞ்சிருச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முதல் நாளே இந்த மாதிரி புளி உப்பு கரைச்சு இந்த மாதிரி சாதத்துல மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருவாங்க அது அடுத்த நாள் வந்து காலையில வேணுமோ மத்தியானம் வேணுமோ அப்போ தாளிச்சுப்பாங்க சூடாக்கிடுவாங்க அப்போ இது வந்து கெட்டு போகாது ஏன்னா அப்பெல்லாம் கிராமங்கள்ல எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா சாதம் கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக சாதத்துல இந்த மாதிரி புளியும் உப்பும் போட்டு வச்சிருவாங்க இதுல புளி கொதிக்காது சூடாகாது அந்த புளியோட பச்சை வாசனை அதுவும் ஒரு 
நல்ல டேஸ்ட்டு தான் நல்ல கொதிச்சு பொடியெல்லாம் போட்ட புளியோதரையும் ஒரு டேஸ்ட்டு இது ஒரு டேஸ்ட் ஆனா இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு அந்த சின்ன வெங்காயமும் அப்படியே அந்த ரெண்டு கீத்து தேங்காவும் இருந்தா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் தேங்காய் அப்படியே வச்சு சாப்பிட்டுலாம் சாதத்துக்கு ஸோ சாதத்துல புளி கரைச்சி வச்சாச்சு மம்மி இப்போ அடுத்து அது அடுத்தது தாளிக்க வேண்டியது தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் நீங்க ஒரு பக்கம் குக்கர்ல சாதம் வெந்துட்டு இருக்கவே நீங்க இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா டக்குன்னு சாதம் இறக்கினதும் புளியை கரைச்சி ஊற்றி உடனே தாளிச்சிட வேண்டியது தான் இந்த தாளிச்சதை கூட ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அப்படியே சாதத்தில் புளியை கரைச்சி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு பருத்தி எடுத்துடலாம் இப்போது இது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இது எண்ணெய் ஊற்றுறது அவரவர் விருப்பம் நிறைய எண்ணெய் வேணும்னா நிறைய ஊற்றிக்கோங்க கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக ஊற்றிக்கலாம் இத வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வாசனையோட நல்லா இருக்கும் நல்லெண்ணையும் யூஸ் பண்ணலாம் கடல் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாயிருச்சு நம்ம அதுல கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு முக்கியமா புதுசா சமைக்க கத்துக்கிறவங்க பேச்சுலர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து புளியோதரை செய்ய அந்த புளி காய்ச்சல் செய்ய தெரியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதுலயே இன்னும் சில சில ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் செஞ்சோம்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து அந்த புளியோதரையோட டேஸ்ட் வந்துடும் அது என்னன்னா அந்த பவுடர் புளியோதர மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மிக்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த பவுடர் அதாவது சீரகம் தனியா கொஞ்சம் ரெண்டு மிளகு அப்புறம் மிளகாவத்தல் ஏதாவது வெந்தயம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிட்டு அந்த பொடியை நம்ம இப்போ தாளிக்கும் போது போட்டுட்டு அதில் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்ஃபெக்டான புளியோதரையா வரலன்னா கூட ஒரு அளவுக்கு புளியோதரை வரும் என்ன வேணுமா க உளுத்தம்பருப்பு கொடுங்க கடலைப்பருப்பு நல்ல இது ஒரு ஸ்பூன் அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா சாதம் அப்படிங்கும் போது கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் இப்போ வந்து அது கூட கொஞ்சம் பருப்பும் சேர்த்துட்டோம்னா அது கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து கொஞ்சம் சத்தான உணவாகவும் ஆயிடும் பாதி பெரிய வெங்காயமும் பாதி சின்ன வெங்காயமும் போடுறேன் பச்சை மிளகா நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதுல காரம் வந்து வெறும் பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் இருக்க போகுது கருவேப்பில நல்லா வதக்கிடணும் இப்போ அந்த புளியோதரையா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதுல அந்த புளியோதரை அந்த பவுடர் இருக்கும் இல்லையா அதை போட்டுக்கலாம் அதை போட்டுட்டு இதுலயே அப்படியே லைட்டா வதக்கிட்டு சாதத்தை கொட்டிடலாம் இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சாதத்தை கொட்ட வேண்டியதுதான் இப்ப வந்து ஒரு சிலர் வந்து வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் அந்த பச்சையா இருந்தாலே பிடிக்கும் ஆனா இந்த சாதத்துக்கு கொஞ்சம் பச்சையா இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் புளியில ஊறி எப்படி ஆயிருக்கு 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதம் வடித்து வச்சுக்கிறாங்க அந்த வடித்து வச்ச சாதத்தில் புளி நல்ல புளி வந்து தண்ணியாக இல்லாமல் கட்டியாக புளி கரைச்சி அதை விட்டாங்க ஸோ அது நமக்கு எவ்வளோ அந்த புளிப்பு தேவை அந்த சுவை தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி புளி கரைச்சல் விட்டுக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்துட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி அது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பட் இப்போ மேம் வந்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமும் பெரிய வெங்காயம் வந்து பாதி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட கருவேப்பை கிள்ளி போட்டு நல்லா இப்போ வந்து கிளறி வடித்து வச்சு அந்த மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சாதத்தையும் சேர்த்து கிளறிட்டுருக்காங்க இந்த சாதம் வந்து ஆறி இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அமைத்து இப்படி வச்சுட்டு ஒரு சிம்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா எல்லா சாதமும் சூடாயிடும் ஒரு வாட்டி திருப்பிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி வச்சிங்கன்னா சாதம் ஃபுல்லாக சூடாகிடும் இதே சூடு சாதத்தில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்படியே கலந்துட்டு எடுத்துடலாம் ம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் போடுறோம் அதுக்குள்ளேயுமே அந்த சாதம் நல்ல சூடாகிடுச்சு அவ்வளோதான் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள பச்சை புளியாஞ்சாதான் ரெடி இதில் வந்து நீங்கள் அந்த பொடி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த புளியோதரையோட இது வந்துடும் சூடாயிடுச்சு சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து நாம் எப்போவுமே போடுற மாதிரி கொத்தமல்லி போடக்கூடாது கொத்தமல்லி போட்டால் இந்த சாதத்தோடைய மவுஸ் போயிடும் சார் கருவேப்பில் மட்டும்தான் கருவேப்பில் மட்டும் இப்போது பச்சை புளிய ஜாதம் ரெடி இதுக்கு மேலே தேங்காய் அப்படி பல்லு பல்லா கீறி தேங்காய் வந்து பரிமாறும் போது போட்டால் போதும் இது மேலே தேங்காய் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் போட்டு ஒரு சில கலந்து விட்டுக்கணும்னாலும் விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கீத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ மேம் வெயிட்டிங் பச்சம் புளியம் சாதம் இப்போ நானும் சாப்பிட்றதுக்கு வெயிட்டிங் அதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த கருவாடும் சீக்கிரம் செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆமாம் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் தான் இப்போ இதுக்கு கருவாடு வந்து நெத்திலி கருவாடு அந்த மாதிரி நெத்திலி கருவாடை எடுத்துட்டு அதில் வந்து இந்த தலையும் வாலையும் கிள்ளிட்டு கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் ஊற போட்டுட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து இந்த கருவாடை வந்து லைட்டாக வறுத்துக்க போகிறோம் அதை வறுக்கிறதுனால கொஞ்சமாக அதிகமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ம் ஸோ இந்த கருவாடு தொக்க ஒரு ஆப்ஷன் அது எல்லாமே நீங்கள் வெறும் தேங்காவும் வெங்காயம் வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலான்ட்டீங்க இன்னும் வேறு என்னெல்லாம் காம்போ இருக்கு நல்லாயிருக்குமா இதுக்கு வந்து இந்த வெங்காயத்தில் வந்து இதே புளி தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா வெங்காயம் பச்சை மிளகா அப்படியே கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தோல் உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த புளி தண்ணியை விட்டுட்டு ஒரு பிசைஞ்சு அது இதுவும் புளிப்பு அது கூட இன்னொரு புளிப்பு அப்படியே மாங்காய் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் மாங்காயில் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிட்டு அது கூட வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு உப்பு மிளகாத்தோல் போட்டு அதுவும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாங்காய் ஊருகா வைக்கிற மாதிரி அது ஒரு ஃப்ரெஷ் மாங்காய் இல்லையா நீங்கள் வந்து அந்த தேங்காய் சட்னி நம்ம நார்மலா அரைக்கிற தேங்காய் சட்னி அதுவும் வச்சு சாப்பிடலாம் இப்ப எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதுல இந்த ஏன்னா கருவாடுல ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால நம்ம இதுக்கு வந்து அதிகமா உப்பு போட தேவையில்லை எல்லாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் கூட்டெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அப்புறமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த கூட்டுலேயும் இதில் இருக்கிற ஒரு சில கருவாடில் நிறைய உப்பு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வறுக்க வறுக்கவே நல்ல கருவாடு வாசம் வரும் ஸோ உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி எல்லாரும் உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடிக்கடி கிராமத்து ஸ்பெஷலாக சமைச்சு சமைச்சு இல்லை எதிர் வீட்டு எதிர் ஜன்னலில் இருக்கும் எங்கள் கிச்சனுக்கு எதிரில் இன்னொரு ஜன்னல் இருக்கும் அங்கிருந்து என்ன சமைக்கிறீங்க என்ன சமைக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ என்னதான் நம்ம வந்து நான்வெஜ்லாம் சமைச்சாலும் அந்த கிராமத்துக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்பெஷல் இருக்குல்ல மேம் அந்த ரெசிபீஸ்க்கெல்லாம் 
ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணுவாங்க ஆனா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப சும்மா அப்படி லேசா பொறிஞ்சிடுச்சு சாம்பார்த்தூள் <laughs> 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 இல்ல காரம் எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகம் கூட்டு அப்படின்னு பேர் சொன்னாலே அதுல சீரகம் தான் இப்போ தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் எப்பவுமே தேங்காய் அரைக்கிறோம்னா முதல்ல தண்ணிய ஊத்திட கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம முதல்ல போட்டோம் அத நல்லா பாத்தீங்கன்னா நல்லா அது பொடியா ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி ஊத்தணும் இப்ப கூட கொஞ்சம் புளி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தருதறுப்பா ரொம்ப வலுவலுன்னு இல்லாம கொஞ்சம் தருதறுப்பா அரைச்சிருக்கோம் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த கருவாடு வருத்த எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ணெயிலேயே தாளிச்சுக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா எண்ணெய் வேணும்னாலும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கருவாடு வருத்த எண்ணெயிலேயே தாளிச்சா இன்னுமே அது கம கமன்னு இருக்கும் இப்ப சூடாயிடுச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில கொஞ்சம் லேசா வதங்கினதுமே இந்த அரைச்சி வச்சிருக்கிறத போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் கம்மி பண்ணிடணும் இது இந்த விறகு அடுப்பு குமுட்டி அடுப்பு அதுலாம் பண்ணும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கங்கோட வாசமும் சேர்ந்து இருக்கும் அந்த சாம்பார்ல இப்பதான் நம்ம எல்லாம் தந்தூரி தந்தூரி போறோமே அந்த காலத்துல சமைச்சதே தந்தூரியில தான் கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க போட்டுட்டு நெத்திலி கருவாடு எடுத்திருக்காங்க அத வந்து நல்லா தண்ணியில கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தாங்க அந்த நெத்திலி கருவாடை எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க அடுத்தது இந்த கூட்டுக்கு மசாலான்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் தேங்காய் அதோட வந்து கொஞ்சம் சீரகம் சாம்பார் தூள் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் கரகரப்பா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க மறுபடி வானலியில கருவாடு வறுத்த எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சூடு பண்ணி அது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதோட கருவேப்பில இது நல்லா வதங்கின டைம்ல அரைச்சி வச்ச விழுத சேர்த்து அதோட ஃப்ரை பண்ண கருவாடும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சோ இப்ப இதனால திக்கான ஒரு ஃபார்மேட்க்கு வந்துருச்சு இல்லாம இப்ப வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து அந்த பச்சை வாசனை வந்து வெளியே இருக்கணும் இத வந்து இந்த பச்சை மிளகாய் வதக்கிட கூடாது முதலே போட்டு அந்த எண்ணெயில வதக்குனீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஏன்னா இது வந்து தொட்டுக்கிற டிஷ்ஷு கடைசியில அந்த பச்சை மிளகாய் போட்டு அத கொஞ்சம் 
இந்த இதில் ஊறணும் இந்த கருவாடு வாசனை அந்த கூட இருக்கிற அந்த மசாலாவில் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக இது வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடும் கரு பச்சை மிளகாவை பார்த்தாலே சாப்பிடணும் போல இருக்கு கருவாடு ஏற்கனவே வறுத்துட்டோம் பச்சை மிளகாவை நல்லா கீறி போட்டுக்கலாம் இல்ல பொடியா நறுக்க மட்டும் போட்டுடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எடுத்து சாப்பிடும் போது அந்த சுவாரஸ்யம் போயிடும் தேங்க்யூ மேம் ஸோ கிராமத்து ஸ்பெஷலான பச்சம் புளியன் சாதம் அதுக்கு காம்போவாக கருவாடு கூட்டு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் பல்லு பல்லாக போட்டது நல்ல கிரன்ச்சினஸாக இருக்கு அந்த ரெசிபியை சாப்பிட்டா நிச்சயமா வந்துட்டு யாருக்கா இருந்தாலும் அந்த நித்த நித்தம் நெல்லு சோறு இந்த சாங் வந்து கண்டிப்பா ஞாபகம் வரும் ஏன்னா அதுல வந்து நேத்து வச்ச மீன் குழம்பு என்ன எல்லா ரெசிபியும் எல்லா கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷலான ரெசிபி அந்த பாட்டுல வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ ஒரு சுவையான சாப்பாடை சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு தான் பாட தோணும் மேம் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குது நீங்கள் ஆட் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக இன்க்ரீடியன்ட் இருந்தாலுமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சுவை கொடுக்குது இந்த தேங்காய் பல் வரும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அது சின்ன வெங்காயம் வரும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது ரொம்ப சூப்பர் மேம் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச்